بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا بیسک کانسیپٹس آف کیمسٹری دس دس پارٹ آف کیمسٹری از دا فزیکل کیمسٹری اینڈ دس فسٹ چیپٹر از اباؤٹ دا بیسک کانسیپٹس آف کیمسٹری یہ کانسیپٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بہت ضروری ہیں جو ہمارا پہلا کانسیپٹ ہے واٹ از این ایٹم یا کانسیپٹ آف ایٹم ایٹم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ایٹم کیا ہے گریک فلاسفرز کا کیا نظریہ تھا سب سے پہلے ایٹم کے بارے میں دین سیونٹین سینچری کا جو ورک تھا وہ کیا کہتا تھا ڈالٹنز اٹامک تھیری کیا ہے ایٹم کی اولڈ ڈیفینیشن اور ماڈرن ڈیفینیشن کیا ہے ایٹم کی پریزنس کے ایویڈنس کیا ہیں یہ ٹاپکس ہم اس لیکچر میں کور کریں گے فسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں گریک فلاسفرز سائنس کی ابتدا گریک ایج سے گریک پیریڈ سے ہوتی ہے یونانی دور جو ہے وہاں سے سائنس کی ابتدا ہوتی ہے تو ایٹم کا کنسیپٹ بھی گریک فلاسفرز سے ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ شروع میں سائنس کو نیچرل فلاسفی کہا جاتا تھا سو اس دور کے جو سائنٹسٹ تھے کیمسٹ تھے بایولوجسٹ ان کو بھی فلاسفرز کہا جاتا ہے اس لیے ہم نے کہا ہے گریک فلاسفرز گریک فلاسفرز کے مطابق ایٹم اگر میٹر کو کسی سبسٹانس کو بریک کیا جائے سمالر اینڈ سمالر اینڈ سمالر پارٹیکلز میں تو ایک سٹیج آتی ہے کہ اتنا سمالیسٹ پارٹیکل حاصل ہو جاتا ہے جسے مزید بریک نہیں کیا جا سکتا جسے مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا جسے سب ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا اس انڈیویزیبل ناقابل تقسیم ذرے کو اس انڈیویزیبل پارٹیکل کو ایٹم کہتے ہیں یہ جو لفظ ایٹم ہے یہ گریک ورلڈ ایٹموس سے ڈیرائیو ہوا ہے ایٹموس مینس انڈیویزیبل اور دا پارٹیکل وچ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈڈ سو گریک فلاسفرز نے جو ایٹم کی ڈیفینیشن دی وہ تھی ایٹم از دا اسمالیسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ وچ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈڈ وچ از انڈیویزیبل وچ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈڈ جس سے فردر ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہمیں معلوم ہے کہ ماڈرن ایٹم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے ایٹم کو بریک کیا جا چکا ہے اس کے اندر بہت سارے سب ایٹامک پارٹیکلز بھی ڈسکور ہو چکے ہیں الیکٹران پروٹان نیوٹران وغیرہ ڈسکور ہو چکے ہیں سو یہ ڈیفینیشن رول آؤٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سیونٹین سینچری میں ایک اور بات یہاں پہ مینشن کر دوں ڈیموکریٹس سائنٹسٹ ہے کیمسٹ ہے جو گریک فلاسفر میں سب سے نمایاں ہیں انہوں نے ہی ایٹم کی یہ پہلی ڈیفینیشن دی تھی اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ٹوٹل تھیوریٹیکل ہے مینز یہ جسٹ کنسیپٹ پر بیس کرتی ہے یہ جسٹ ایک ایک جو ذہنی کانسیپٹ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کوئی پریکٹیکل ان کے پاس پروف نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں سیونٹین سینچری ورک سیونٹین سینچری میں ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کا آغاز ہوتا ہے انہوں نے کوانٹیٹیٹو اسٹڈی آف پیور سبسٹانس واٹ از دا پیور سبسٹانس فار ایگزامپل واٹر ایچ ٹو او نو امپیورٹی پیور سبسٹانس اینی تھنگ وچ از پیور وچ ڈز ناٹ کنٹین اینی امپیورٹی ادر دین دیٹ نتھنگ ایلس از پریزنٹ پیور سبسٹانس کی کوانٹیٹیٹو اسٹڈی شروع ہوئی کوانٹیٹیٹو اسٹڈی جس میں چیزوں کو گنا جاتا ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے جیسے واٹر مالیکیول میں ٹو ہائیڈروجن ایٹمز ون آکسیجن ٹو ریشو ون یہ جو فگرز آ جاتے ہیں اس کو کوانٹیٹیٹو اسٹڈی اور ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے کیسے سیونٹین سینچری کے جو لیٹر پارٹ تھا یعنی سکسٹین سکسٹین ففٹی سے سیونٹین ہنڈریڈ تک جو لیٹر پارٹ ہے اس میں یہ ڈسکور ہوا کہ آل کائنڈز آف کمپاؤنڈز آر میڈ اپ آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور سیم ایلیمنٹس ایلیمنٹس آر دا کانسٹیٹیوٹنگ کمپوننٹس آف دا کمپاؤنڈس اس وقت چند ایلیمنٹ بھی ڈسکور ہوئے تو یہ سیونٹین سینچری میں ایٹم کے حوالے سے کام آپ سوچیں گے کہ یہ تو ایلیمنٹ کے بارے میں ہے بیسیکلی ایٹمز ایلیمنٹس ہی ہوتے ہیں مینس کے ایلیمنٹس کے اندر ایٹمز ہوتے ہیں ایک ایلیمنٹ میں ایک طرح کے ایٹم یا ایک سے زیادہ طرح کے ایٹمز ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈالٹنز ورک ڈالٹن کو ماڈرن کیمسٹری کا فادر کہا جاتا ہے فادر آف ماڈرن کیمسٹری اوور آل فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے جوہن ڈالٹن ایک انگلش اسکول ٹیچر تھے انگلش اسکول ٹیچر مین انگلینڈ میں اسکول ٹیچر تھے اٹھارہ سو آٹھ میں انہوں نے ڈالٹنز اٹامک تھیری دی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ان کی جو کیمسٹری میں کنٹریبیوشن ہے تین لاز انہوں نے دی ہیں لا آف کنزرویشن آف میس لا آف ڈیفینیٹ پروپورشن ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر اینڈ ڈالٹنز اٹامک تھیری ہم فسٹ آف آل دیکھتے ہیں واٹ از لا آف کنزرویشن آف میس میس اور میٹر 
mass can neither be created nor be destroyed but can be changed from one state to other state maade ko na to toda ja sakta hai na hi banaya ja sakta hai balki ek state se dusri state mein physical state mein convert kiya ja sakta hai for example water liquid hai usse hum heat up kare to wo gas yani vapors mein chala jayega usse hum freeze kare to wo ice yani solid state mein chala jayega so matter cannot be created nor be destroyed but can be changed from one state to other state सेकेंड ला जो जॉन डाल्टन ने दिया वो है लाफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन स्पेसिफिक रेशियोज वट डज दिस लास्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू लाफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू लाफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डिफरेंट अ गिवन सॉरी अ गिवन कंपाउंड देर इज अ कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल वाटर अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैव अ डेफिनेट प्रोपोर्शन अ स्पेसिफिक रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स no matter from which source you are getting the compound and what is the method of its preparation this is law of definite proportion according to law of definite proportion each given compound or each compound have specific ratios between the atoms of different elements no matter what is the method of preparation of that compound and what is the source of that compound for example water in water two hydrogen atoms and one oxygen atom two ratio one this ratio will remain same no matter from where the water water is obtained and from what method the water is prepared right so this is the law of definite proportion then at dalton's uh, law of partial pressure which chapter number 3 mein hamara topic aayega dalton's atomic theory this is very important isme three main postulates hain pehla postulate ye hai ki har har jo pure substance hai wo atoms ka bana hua hai second atom is uh, indivisible particle atom can take part in a chemical reaction ye jo dalton ka concept hai aur greeks ka bhi concept tha ki atom is indivisible particle this has been rejected isliye isko dalton's atomic theory kehte hain kaise reject hua hai humne atom ko destroy karke divide karke iske andar se bahut sare sab atomic particles discover kar liye so atom ki purani definition yahan pe rule out ho jati hai ki atom is the smallest particle of an element which Uh, which is indivisible, which cannot be subdivided. This is ruled out over here. नई definition आती है Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. ये बड़ी important definition है कि atom वो छोटे से छोटा जरा है जो independently chemical reaction में हिस्सा ले सकता है आपको मालूम है कि atom से छोटे particle electron, proton, neutron है वो अकेले अलग थलग इंडिपेंडेंटली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते सो so, वो सबसे छोटी चीज जो अकेले केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है वो एक एटम है सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन हम एग्जांपल्स देखेंगे ये मैंने नोबल गैसेज की एग्जाम्पल लिखी है क्योंकि ये सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करती है हीलियम नी ऑन क्रिप्टॉन जी एंड रीड दीज आर ऑल नोबल गैसेज शरीफ गैसेज हैं केमिकल रिएक्ट नहीं करती हैं इनके ऑक्टेट या डुपलेट कंप्लीट होते हैं इसलिए इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है और जो बाकी एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की या एटम्स की जैसे नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन का वो दो दो एटम जुड़ के एच टू एन टू या ओ टू बनाते हैं तो ये सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वाट इज़ एन एलिमेंट या वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड एन एटम वाट इज़ एन एलिमेंट इस सब consisting of atoms of same atomic number ek substance jo ek jaise atomic number wale atoms par mushtamil hota hai baaz elements hain jinme ek hi tarah ke ek hi atomic number wale atoms hain jinka koi isotopes nahi hota kuch aise elements hain jinke ek se zyada atoms hote hain for example carbon ki baat kare carbon ka symbol hai c c aur c teenon ka atomic number 666 एटॉमिक मैस डिफरेंट है 12, 13 एंड 14. इनको आइसोटोप्स कहा जाता है यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हूँ उनको आइसोटोप्स कहते हैं आइजो मीन सेम टोप्स मीन प्लेस इनकी एटॉमिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सेम प्लेस होती है सेम प्लेस क्यों क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है तो इन तीनों एटम्स एक एलिमेंट के तीनों एटम्स का एटामिक नंबर सेम है इसलिए इनकी एक ही प्लेस होगी पोजीशन नंबर सिक्स इन द पीरियोडिक टेबल सो व्हाट इज एन एलिमेंट एन एलिमेंट इज ए सबस्टांस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर मैं कह सकता हूं सेम सिंबल सेम विलेंसी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज 
राइट right? ये इनकी डेफिनेशन वट आर सब एटोमिक पार्टिकल्स मैंने जैसे कहा कि एटम हैज बिन ब्रोकन डाउन एटम हैज बिन डिस्ट्रॉयड एटम हैज बिन डिवाइडेड एंड देयर आर मोर देन हंड्रेड सब एटोमिक पार्टिकल्स इन एन एटम फॉर एग्जाम्पल थ्री फंडामेंटल सब एटोमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनके अलावा भी होते हैं जैसे हाइप्रॉन जैसे बोसॉन जैसे न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो हंड्रेड से ज्यादा सब एटोमिक पार्टिकल्स एटम में डिस्कवर किए जा चुके हैं लेकिन ये जो तीन है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है जिनको शेल्स कहते हैं प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर सर्वाइव करता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं बेसिक पार्टिकल ऑफ द एटम वाई इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि तमाम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और लॉज जस्ट इन तीन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑल द लॉज ऑल द कंसेप्ट अबाउट एटम कैन बी वेल डिफाइंड कैन बी वेल अंडरस्टूड जस्ट डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सो दीज आर कार्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स हम देखते हैं एटम के कंसेप्ट में ब्रजीलियस का क्या काम है ब्रजीलियस ने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए इन्होंने 10 साल के अंदर ब्रजीलियस ने 10 साल के अंदर 2000 एक्सपेरिमेंट किए और उस वक्त जो 50 नोन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो आज की मॉडर्न जो क्वांटिटी है यानी एटॉमिक मैस है जो उसके बिल्कुल बराबर बराबर है जैसे हम क्लोरिन की बात करें तो इन्होंने क्लोरिन का पैंतीस हजारिया चार एक दिया था और मॉडर्न पैंतीस हजारिया चार पाँच है इसी तरीके से हम कॉपर को देखें तो इन्होंने कहा था कॉपर का एटॉमिक मैसेज 63.00 लेकिन आज हमारे पास 63.55 है तो इन्होंने जो एटॉमिक मैसेज दिए वो आज की डेफिनेशन के आज के मैसेज के बिल्कुल इक्वल हैं व्हाट इज एटॉमिक मैस द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कार्ड एटॉमिक मैस और मैस नंबर उसके बाद हम देखते हैं ब्रजिलियस ने एलिमेंट्स के सिंबल्स वजा किए सिंबल अलामत जो होती है ये जैसे कार्बन के लिए मैंने सी लिखा है इन्होंने दो रूल दिए इन्होंने कहा कि जिन एलिमेंट्स का सिंबल सिंगल लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा जैसे सी कैपिटल ऑक्सीजन का ओ कैपिटल हाइड्रोजन का एच कैपिटल नाइट्रोजन का एन कैपिटल जो एलिमेंट्स के सिंबल दो लेटर्स पर मुश्तमिल हैं जैसे नी ऑन ये जैसे ऑर्गान ये जितने भी मैंने लिखे हैं पहला कैपिटल हमेशा और दूसरा समाल हीलियम का एच ई नी ऑन आर्गान तो ये इन्होंने रूल्स वजा किए एविडेंस ऑफ है एटम ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है एटम के होने की दलील क्या है हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को नहीं देख सकते रीजन क्या है क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को ब्राइट करने के लिए रोशन करने के लिए ये सनलाइट या विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर से अबव है तो हर वो चीज हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर या इससे अबव हो हम देखेंगे कि एक एटम की वेवलेंथ एक एटम के एटम का जो डायमीटर है वो जीरो नैनोमीटर है इतना कम सो एटम इतना छोटा है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इससे टच ही नहीं करती इसलिए वी कैन नॉट यूज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द लाइट माइक्रोस्कोप द जनरल माइक्रोस्कोप टू सी द एटम वी नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है एटम को देखने के लिए वो भी क्लियर कट नहीं जस्ट एविडेंस देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई जो फोटोग्राफ है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं माइक्रोग्राफ अ फोटो अ फोटोग्राफ टेकन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ एंड अ फोटोग्राफ टेकन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रो माइक्रोग्राफ हमारे पास बुक में ग्रेफाइट का एक पीस है उसको 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें दिखाया और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हमें जो नजर आ रही है इसमें ये जो मैंने रेड से शो किए हैं ये एटम्स की लेयर है ग्रेफाइट जो कि कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कलमी शक्ल है उसके अंदर ये जो ये जो आपको रेड नजर आ रहे हैं दीज आर बेसिकली द कार्बन एटम्स तो हमें एविडेंस मिला फिर एक्स रेज वर्क हम देखते हैं मॉडर्न एक्स रेज वर्क जो है एक्स रेज रेडिएशन है जिनकी पेनिट्रेशन आई होती है और जो हमें एटम को दिखा सकती हैं मैं एक्स रेज बताने से पहले यहाँ पे एक चीज मिस कर गया हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अब आप कहेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है आप इसको वेव बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डूबल नेचर होती है ये पार्टिकल भी होता है ये वेव नेचर भी रखता है हर वो चीज जो मूव करती है उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं एक ज्यादा दूसरी कम हो सकती है 
तो एक्सरेज वर्क जो है एक्सरेज भी रेडिएशन है ये किसी चीज़ के अंदर से पेनीट्रेट करती हैं तो इनके यूज़ से हमने जो एटम के बारे में जानकारी हासिल की हमें पता चला कि एटम का डायमीटर टू इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर या जीरो पॉइंट इसी को कन्वर्ट करें नैनोमीटर में तो जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर या नैनोमीटर होता है टेन की पावर माइनस नाइन मीटर के बराबर या टू एंगस्ट्राम एंगस्ट्राम कितना होता है टेन की पावर माइनस टेन मीटर के बराबर होता है एटम के मैसेज जो हैं वो टेन माइनस ट्वेंटी से टेन माइनस ट्वेंटी के दरमियान जो है वो लाई करते हैं तमाम आइटम्स के एक जो ग्राम है वो वन ए वन ए एम यू एटामिक मैस यूनिट बेसिकली हम आगे चल के इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे कि एटम के मैसेज के दो यूनिट्स हैं वन ए एम यू एटामिक मैस यूनिट जो कार्बन ट्वेल्व के वन बाई ट्वेल्व पार्ट से कंपेयर करके हासिल किया जाता है उसे एटामिक मैस यूनिट और दूसरा ग्रैम जो जहाँ पर हम कंसेप्ट ऑफ मोल या वो गॉड्रूज नंबर पढ़ेंगे वहाँ पर हम ग्रैम के बारे में पढ़ेंगे सो वन ए एम यू इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स वन इंटू टेन माइनस ट्वेंटी फोर ग्रैम इसी को अगर हम के जी में कन्वर्ट करें तो दिस इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स वन इंटू टेन माइनस ट्वेंटी सेवन के जी हम देखेंगे आइटम कितना छोटा है एक फुल स्टॉप जो होता है एक जो फुल स्टॉप होता है जो ऑर्डिनरी फुल स्टॉप है उसके अंदर टू मिलियंस तक एटम्स हो सकते हैं एक जो गाल्फ बॉल है छोटी सी होती गाल्फ बॉल उसे अगर बड़ा किया जाए जमीन के साइज का कर दिया जाए तो उसके अंदर एटम एक मार्बल स्टोन के बराबर होगा ये जो हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं ब्रेद कर रहे हैं एक सांस अंदर ले जाने में हम कोई ट्वेंटी मिलियन एटम्स गैस के इनहेल करते हैं तो एटम इतनी छोटी चीज़ है हमने इस टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ एटम को पढ़ा ग्रीक फिलासफर्स क्या कहते थे एटम के बारे में देन सेवनटीन सेंचुरी फिर डॉल्टन वर्क उसके बाद हमने डॉल्टन वर्क के बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी फिर एलिमेंट देखा इसोटॉप्स देखे सब एटोमिक पार्टिकल्स बर्जीलियस वर्क और लास्ट पे एविडेंस ऑफ एटम्स जिसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन एक्सरेज वर्क दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच